നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ബാക്ക് എൻഡിൽ നമുക്ക് എ പി ഐസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പം അതിന് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് കോൺഫിഗറേഷൻസ് ചെയ്യാണ്ട് ഓൾറെഡി ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനൊന്നും അല്ലാണ്ട് എക്സ്ട്രാ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പകരം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കോർ ഈ ബാക്ക് എൻഡിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ആപ്പ് ഉണ്ടാവും അതായത് നമ്മുടെ അജാസ് ബി ഇ ഇതാണ് നമ്മളെ ബാക്ക് എൻഡിൽ വരുന്ന മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഫയൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഗ്ലോബൽ ഫങ്ഷൻസും ഒന്ന് ഗ്ലോബൽ ഇമ്പോർട്സും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ യൂസേജ് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് മെയിൻലി യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അതിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലോബൽ ഇമ്പോർട്സ് നമ്മൾ ഓരോ പേജിലും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരുവിധം എല്ലാ പേജിലും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇതിൽ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിലൊക്കെ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫയൽ മാത്രം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി അതാണ് ഈ ഒരു രണ്ട് ഫയലിൻ്റെയും ഉപയോഗം ഇനി ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് കാറ്റഗറി എന്നുള്ള ഒരു ആപ്പിലുള്ള വർക്ക് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിലെങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുക എഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ഏകദേശം ഓക്കെയാണ് യു ആർ എൽസിൽ കാര്യങ്ങൾ ഡാറ്റ ഒന്നുമില്ല മോഡൽസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മുന്നേ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചത് കാരണം അതവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അഡ്മിൻ്റെ പാർട്ടൊക്കെ അത് വർക്ക് ഏകദേശം ഓക്കെയാണ് അഡ്മിൻ ത്രൂ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും നമുക്കിനി എ പി ഐ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ എനിക്ക് എ പി ഐ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ എ പി ഐ ത്രൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഈ ഡാറ്റ ആഡ് ചെയ്യുക എഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ മിസ്സിംഗ് ആവുന്നത് സീരിയലൈസർ എന്നുള്ളൊരു ഫയൽ മിസ്സിംഗ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ആപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ന്യൂ ഫയലിൻ്റെ ഈ ഒരു ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അവിടെ പേര് സീരിയലൈസർ എന്ന് കൊടുക്കുക സീരിയലൈസേഴ്സ് ഡോട്ട് പൈ എന്നുള്ള ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ ഏകദേശം ഓക്കെയാണ് യു ആർ എൽസ് ഉണ്ട് വ്യൂസ് ഉണ്ട് സീരിയലൈസർ ഉണ്ട് മോഡൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് മെയിൻലി റെസ്റ്റ് എ പി ഐയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് മെയിനായിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതെല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സീരിയലൈസർ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സീരിയലൈസറിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളിപ്പോൾ കാറ്റഗറി മോഡലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് കാറ്റഗറി മോഡലിൻ്റെ പേര് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ സീരിയലൈസറിലെ പേര് മെൻഷൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സീരിയലൈസറിൻ്റെ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ക്ലാസ് കാറ്റഗറി കാറ്റഗറി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ മോഡലിൻ്റെ നെയിമ് ആ മോഡലിൻ്റെ നെയിമ് വെച്ചിട്ട് അതിന് ശേഷം സീരിയലൈസർ എന്ന് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ കാറ്റഗറീസ് എന്നുള്ള മോഡലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാറ്റഗറീസിൻ്റെ സീരിയലൈസറിന് കാറ്റഗറി സീരിയലൈസർ എന്നുള്ള പേര് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മളെ സി കാറ്റഗറിൻ്റെ സീരിയലൈസർ കാറ്റഗറി സീരിയലൈസർ എന്ന് ഈ ഒരു രീതിയിൽ വരും നമുക്ക് ഇത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇത് നമ്മളെ റെസ് ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്നാണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രം റെസ്റ്റ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഇമ്പോർട്ട് സീരിയലൈസേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കാറ്റഗറീസ് കാറ്റഗറി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മോഡലിൽ നിന്നാണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രം ബാക്ക് എൻഡ് കാറ്റഗറി മോഡൽ ഇമ്പോർട്ട് കാറ്റഗറീസ് ഓക്കെ ഇതിൽ ഈ ബാക്ക് എൻഡ് ഡോട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല അത്
ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വ്യൂ എന്നുള്ള ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫ്രം അജാസ് പി ഡോട്ട് ഗ്ലോബൽ ഫങ്ഷൻസ് ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റാർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി രണ്ട് ഫയൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ആ ഫയൽ ഇവിടെ വിളിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രം അജാസ് വി ഡോട്ട് ഗ്ലോബൽ ഇമ്പോർട്ട്സ് ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റാർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുവിധം വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ മോഡൽസ് നമ്മൾ കാറ്റഗറി മോഡൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഫ്രം ഈ ഒരു ഡയറക്റ്റ് നിന്ന് മോഡൽ എടുത്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ നമുക്ക് ഒന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം ഫ്രം കാറ്റഗറീസ് അതായത് ഈ കാറ്റഗറി ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ആപ്പിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ കാറ്റഗറീസ് ഡോട്ട് മോഡൽസ് ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റാർ ഓക്കെ കാറ്റഗറിന് അകത്തുള്ള മോഡൽ എന്ന ഫയലിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എന്തിനു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി അത് ചെയ്തിട്ടു എന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലാസ് നമ്മൾ ആ വ്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് വ്യൂ ഞാൻ ക്ലാസ്സിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സോ ക്ലാസ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലാസ് നെയിം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഏതാണോ മോഡൽ ആ മോഡലിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കാറ്റഗറീസ് വ്യൂ എന്നാണ് ഞാൻ പേര് കൊടുക്കുന്നത് കാറ്റഗറീസ് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റഗറി എ പി ഐ എന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ കാറ്റഗറി എ പി ആണല്ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ആ പേര് തന്നെ കൊടുത്തു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ലിസ്റ്റ് എ പി ഐ വ്യൂ തന്നെ ഇൻഹെർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ലിസ്റ്റ് എ പി ഐ വ്യൂ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സീരിയലൈസർ ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മളെ കാറ്റഗറി സീരിയലൈസർ അതായത് ഇതിപ്പോൾ താഴത്തെ കൂടെ അവിടെ കിടക്കട്ടെ ഈ കാറ്റഗറി സീരിയലൈസർ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ സീരിയലൈസറിന് അകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് അവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് കുറെ സെറ്റ് ഉള്ളിൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ഗെറ്റ് ഫങ്ഷൻ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പകരം ഗെറ്റ് കുറെ സെറ്റ് എന്നുള്ള ഫങ്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗെറ്റ് ആൻഡ് സ്കോർ കുറെ സെറ്റ് എന്നുള്ള ഫങ്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വരിക കുറെ സെറ്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് ക്യു എസ് എന്ന കുറെ സെറ്റിനെ ഒരു ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഡിസൈൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് കംപ്ലീറ്റ് കാറ്റഗറി എടുത്ത് പോരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് റിട്ടേൺ ക്യു എസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്കൊരു കോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിൽ സ്റ്റോർ ആയിട്ടുള്ള കാറ്റഗറീസ് ഒക്കെ എടുത്ത് വരണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് അത്രത്തോളം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നോക്കാം അതിനുശേഷം ബാക്കി പാട്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂള് പോസ്റ്റ്മാൻ ആണ് പോസ്റ്റ്മാന് എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതൊരു ഫ്രഷ് പ്രോജക്റ്റ് ആയത് കാരണം നമുക്ക് പുതിയൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ന്യൂ കളക്ഷൻ ഫോൾഡർ എന്നുള്ളത് കളക്ഷൻ എന്നാണ് അതിന് ഇതിൽ പോസ്റ്റ്മാനിൽ പറയാം അതിനെ ജസ്റ്റ് റീനെയിം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് നെയിം അജാസ് പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അജാസ് പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റാർ ചെയ്ത് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓക്കെ ഫ്രീക്വൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർ ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കാറ്റഗറി റിക്വസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ റിക്വസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാറ്റഗറി ഗെറ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് കൊടുക്കാം ഗെറ്റ് കാറ്റഗറി എ പി എന്